అంటే ఆహార్యం ఇప్పుడు ఒకనొకప్పుడు ఎస్వి రంగారావు గారు ఆ పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది ఆయన వాయిస్ గాంభీర్యం ఎలా ఉంటుంది డైలాగ్ చెప్పే మోడ్యులేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఆయన బాడీ మ్యానరిజమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా మీరు ఒక అవగాహనకు వచ్చి లేదా కొంత ఊహించి కొంత తెలుసుకునే ఉంటారు కదా సో ఈ తెలుసుకునే ఈ ప్రాసెస్ గురించి నేను అడిగింది యాక్చువల్లీ ఇందాక అదేనండి ఇప్పుడు పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు నేను చూడలేదు ఫోటోలో తప్ప పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు మ్యానరిజమ్స్ ఏంటో నాకు తెలియదు అది కథకి అవసరం అనుకుంటే దాన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి కరెక్ట్ నేను అలాగే చేశాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకవేళ నేను పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు అయితే అప్పుడు అక్కడ నేను కూర్చొని ఉంటే ఆ డైలాగ్ నేను రాసుంటే ఆ సీమ్ నేను ఎలా ప్రవర్తించి ఉండేవాడిని పింగళ నాగేంద్రరావు గారు అంత పండితుడిని నేనైతే ఎలా బిహేవ్ చేసి ఉండేవాడిని ఓకే నేను నాలాగా అంటే ఇప్పుడు సాయి మాధవ్ లాగా అయితే అలా బిహేవ్ చేయను కానీ పింగళ నాగేంద్రరావు గారు మహా పండితుడు సో పండితుడు ఆయన ఆ పంచా గించ అవన్నీ ఉంటాయి ఆ హుందాతనం ఆ మాట్లాడేటప్పుడు ఆ చెలొత్తి ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండటం సో అలాంటి అలాంటి రా రాత రాశాడు అంటే అంత గొప్పగా రాశాడు అంటే ఆయన రాతల్లో ఒక అద్భుతమైన ఫన్ ఉంటుంది ఒక చెలొత్తు ఉంటుంది సట్టేర్ ఉంటుంది పింగళ నాగేంద్రరావు గారు సో అలాంటి మాటలు రాస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా ఆయన మనస్తత్వం ఎలా ఉండుంటుంది ఆయన బిహేవియర్ ఎలా ఉండుంటుంది అవన్నీ ఊహించుకుని చేయటమే ఓకే మీది షూటింగ్ అంటే మీ వరకు మీ పార్ట్ షూట్ చేసేసారండి అది అంటే రెండు సీన్లు ఉంటాయి ఒక డైలాగ్ ఏమో ఉంటుంది అది పింగళ నాగేంద్రరావు గారు క్యారెక్టర్ అన్న కానీ చేసేసారు మోహన్ బాబు గారు కూడా ఒక ఈశ్వరం గారు గారు ఓకే చాలా అద్భుతంగా చేశారు అసలు ఈశ్వరం గారు గారిని చూస్తున్నట్టే ఉంది నాకైతే సెట్లో ఆయన కాంబినేషన్ నేను అది ఓకే అంటే మీరు షూటింగ్కి సెట్కి వెళ్ళడం జరిగిందండి అంటే మీ డైలాగ్స్ నా వరకు ఇంతే కదా అని అనుకోకుండా సో ఇది దీని ప్రజెంటేషన్ కూడా ఎలా జరుగుతుందని మీరు షూటింగ్ స్పాట్కి వెళ్ళడం ఇలాంటివి అని చేశారా లేదండి మహానటి లొకేషన్లో వెళ్ళాను ఎప్పుడన్నా ఏదైనా అవసరమైనా ఫోన్లోనే అడిగి ఒక్కసారి ఒకసారి వెళ్ళాను నేను అంతే లొకేషన్కి ఓకే ఒకసారి సారథి స్టూడియోలో జరుగుతున్నప్పుడు వెళ్ళాను ఓకే ఏదన్నా డైలాగ్ లేదన్నా చేంజ్ ఉన్నా కూడా ఫోన్లోనే అడిగే అడిగేవాడు డైరెక్టర్ గారు నేను ఫోన్లోనే చెప్పేవాడిని డైలాగ్ రాసేసి లేదు వాట్సాప్ పెట్టేవాడిని పిక్ తీసి వాట్సాప్ పెట్టేవాడిని కానీ క్రిష్ గారి మీది మీ ఇద్దరు అనుబంధం ఫ్రెండ్షిప్ అని అండి అనుబంధం అని అండి యాక్చువల్లీ ఆయన తొందరగా ఆయనకి ఎవరు నచ్చరని ఆయన చాలా రిజర్వ్డ్ అని ఎవరితోనూ ఎక్కువగా మింగిల్ ఎవరు కొంచెం రిజర్వ్డ్ టైప్ అని అంటూ ఉంటారు అదంత అబద్ధం అండి అదే ఆయన చాలా సరదాగా ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు ప్రజెంట్గా ఉంటారు కాకపోతే ఏంటంటే ఎవరితో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ వర్క్ తప్ప మిగిలిన విషయాలే మాట్లాడరు ఆయనతో గంట సేపు కూర్చుంటే ఆ గంట సేపు వర్క్ గురించే ఉంటుంది తప్ప టాపిక్ అదేంటి ఇదేంటి 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 మిగిలిన టాపిక్లు ఆయన దగ్గర రావు సో అందుకని అలా అంట అనుకుంటారు కానీ ఆయన సరదాగా ఉంటుంది ఆ వర్క్ జరిగి ఆ గంట సేపు చాలా సరదాగా ఉంటుంది వర్క్ ఓకే ఆ వర్క్ ఆ వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ డిస్కషన్స్ కూడా చాలా సరదా కబుర్లతో ఉన్నట్టే ఉంటుంది అంతేకాని సీరియస్గా ఉంటాం రిజర్వ్గా ఉంటాం అనేది ఏముండదు ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ ఉంటారు క్రిష్ గారితో ఆల్మోస్ట్ మీరు మూడు సినిమాలు చేసినట్టున్నారండి అవునండి కృష్ణమంది జగద్గురు కంచ శాతకర్ణి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆయన మళ్ళీ ప్లాన్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఉందండి ఇప్పుడు మణికర్ణిక చేస్తున్నారు కృష్ గారు హిందీలో ఓకే అది అయిపోగానే తెలుగులో వచ్చేస్తారు సేమ్ తెలుగు వర్షన్లో వచ్చేస్తారు జస్ట్ ఒక త్రీ డేస్ బ్యాకే ఫోన్ చేశారు ఒకటి అనుకున్నాను చెప్తాను బాంబేలో ఉన్నాను కదా హైదరాబాద్ వచ్చాక చెప్తాను కానీ మీకు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే మేబీ ఎక్కువ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత అనిపించింది మీ చెవులు ఇలా ఉండడం అనేది మీకు ప్లస్ అయిందేమో